my channel Fain Max Classes. So in this class, we will study about 11th chapter areas related to circles like exercise 11.1 question number one and two on it. Above all the text, le, other, uh, 12th chapter and exercise 12.2 on it. Okay, put the text to our corner in 11th chapter, exercise 11.1. Okay, clear. So, Apul, we will ask the first question. Find the area of a sector of a circle with radius 6 cm if the angle of the sector is 60 degree. That is why we have to do the circle of the sector. That is why we have to do the radius of the sector. We have to do the circle of the sector. We have to do the circle of the sector. We have to do the circle of the sector. ओके अब क्लासेस आ रहे हैं ना तो ना नंबर आते हैं मिसिंग चैनल सब्सक्राइब किया था वो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल मैक्सिमम शेयर चेंज इसे पोस्ट कीजिएगा बेल आइकन ना मिनी बिल चेंजिएगा ओके अब ना हम के क्लासेस स्टार्ट हैं सो ना हम लेट द सर्कल के सेक्टर के एरे कंडोरी के बारे में फर्स्ट Indonesia Vocês madam qualifying அத்தில் நமுக்கு தந்திரிக்கினது என்தானு 60 degreeயானு தந்திரிக்கினது அப்பும் 360 வேச்சு நோக்கும் போல் ஏ 60 degree என்னு பரையின்னது வரும் சிரிய அங்கலானேலே அப்பு சிரிய அங்கலாகும் போல் அதை விடையா விருந்து minor sector லாயிருக்கும் விருந்து clear அப்பு இங்கினானே மிச்சு minor sector நுக்கண்டுவிடுச்சேனு மன்சில angels Indonesia 360 circle in the area circle in the area and to take another formula in that pi r square ok in the monkey is here to come to the care of theta 3 and the number 60 up a 60 by 360 into pi pi at a value in the net 22 by 7 into r 3 and the American 6 into 6 ok that either you don't cancel I hope 6 in the tables land under 36 so 6 ones are 6 6 6 are 36. They E6 e6 cancel I form. 
ഇനി വല്ലതും ഉണ്ടോ ക്യാൻസൽ ആവാൻ ഇനി ഒന്നുമില്ല അല്ലെ ഇനി നമ്മൾ എന്തൊക്കെ തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം ന്യൂമറേറ്ററിൽ എന്തൊക്കെയുണ്ട് ട്വന്റി ടുവും സിക്സും അപ്പൊ അത് രണ്ടും കൂടി തമ്മിൽ നമുക്ക് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടിയത് വൺ തേർട്ടി ടു അപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താണ് ഇവിടെ ആൻസർ വരുന്നത് ടു വൺ തേർട്ടി ടു ബൈ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ എന്താണുള്ളത് സെവൻ സോ വൺ തേർട്ടി ടു ബൈ സെവൻ സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ഏരിയ ആയതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിവിടെ സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്നുള്ളത് അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫൈനൽ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി പോയിന്റ് ഇട്ട് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാം പക്ഷെ ടെക്സ്റ്റിന്റെ ബാക്കിൽ വൺ തേർട്ടി ടു ബൈ സെവൻ എന്നാണ് ആൻസർ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ മിസ് ഇവിടെ വെച്ച് നിർത്തിയാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പഠിക്കാം എന്താണ് ഫൈൻഡ് ഏരിയ ഓഫ് എ കോഡ്രൻറ്റ് ഓഫ് എ സർക്കിൾ ഹൂസ് സർക്കം ഫറൻസ് ട്വന്റി ടു സെന്റിമീറ്റർ അതായത് നമ്മൾ എടുത്ത ഒരു സർക്കിളിന്റെ കോഡ്രൻറ്റ് കണ്ടു സർക്കിളിലെ കോഡ്രൻറ്റിന്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതിന് നമുക്ക് എന്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് സർക്കം ഫ്രണ്ട്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് വെച്ചിട്ട് സർക്കിളിലെ കോഡ്രൻറ്റിന്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കണം എന്താണ് കോഡ്രൻറ്റ് അതായത് നമ്മുടെ ഈ സർക്കിൾ ഓക്കെ ഇത് നമ്മുടെ സെന്റ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതേ ഇങ്ങനെ ഇതിനെ നാലായിട്ട് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാണ് നമ്മുടെ സർക്കിളിനെ ഓക്കെ അതിൽ ഒരു പാർട്ടിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നതാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് സർക്കിളിന്റെ കോഡ്രൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് സർക്കിളിന്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ഫോർമുല യൂസ് ചെയ്യും പൈ ആർ സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ അപ്പം ആ ഏരിയയില് ഒരു പാർട്ടിക്കാണ് ഇപ്പൊ നമ്മളെടുത്ത് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മനസ്സിലായോ അതായത് ഇപ്പൊ ഇത് നമ്മുടെ സർക്കിൾ സർക്കിളിന്റെ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇതായി ഈ ഫുൾ സ്പേസ് അല്ലെ ഇത് ഓക്യുപ്പൈ ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു സ്പേസ് ഇതാണ് സർക്കിളിന്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ആണേ അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ഫോർമുല യൂസ് ചെയ്യും പൈ ആർ സ്ക്വയർ ഫോർമുല യൂസ് ചെയ്യും ഇപ്പൊ നമ്മളോട് എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ സർക്കിളിന്റെ ഇതാ നമ്മളുടെ ഈ ഒരു ഒറ്റ പാർട്ടിന്റെ ഏരിയ മാത്രമാണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഈ സർക്കിളിന്റെ ടോട്ടൽ ഏരിയ ആണ് പൈ ആർ സ്ക്വയർ ഇപ്പൊ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ സർക്കിളിന്റെ ഇതാ ഈ ഒരു പാർട്ടിന്റെ മാത്രം ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതെങ്ങനെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കും ടോട്ടൽ ഏരിയ ആയിരുന്നപ്പോ പൈ ആർ സ്ക്വയർ ആണ് ഈ ഒരു പാർട്ടിന്റെ ആകുമ്പോൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും അതായത് ഈ ഒരു പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഈ നാല് പാർട്ടില് അതായത് നമ്മുടെ സർക്കിളിനെ നമ്മൾ നാലായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഭാഗമാണ് ഇത് അല്ലെ അതാണ് നമ്മുടെ ഈ കോഡ്രൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി വൺ ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു പൈ ആർ സ്ക്വയർ അതായത് ടോട്ടൽ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് പൈ ആർ സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പൊ ആ ടോട്ടൽ ഏരിയയില് ഒരു പാർട്ടിന്റെ ആണ് നമ്മള് ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ആ ഫോർമുല എങ്ങനെയാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത് വൺ ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു പൈ ആർ സ്ക്വയർ എങ്ങനെയാണ് വൺ ബൈ ഫോർ എന്ന് കോഡ്രൻഡ് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോഴേ ഓർത്തോണം വൺ ബൈ ഫോർ ആണെന്നുള്ളത് അതെങ്ങനെയാണ് അതായത് നമ്മളൊരു സർക്കിളിനെ നാലായിട്ട് തിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ നാലിൽ ഒന്നാണ് ഒരു പാർട്ടാണ് കോഡ്രൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇത് എങ്ങനെ എഴുതിയത് വൺ ബൈ ഫോർ എന്ന് എഴുതിയത് ഇൻറ്റു ഇനി ഇവിടെ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഏരിയ ഓഫ് ഈ സർക്കിളിന്റെ ഫോർമുല എഴുതാൻ കാരണം ഈ ടോട്ടൽ ഏരിയയിലാണ് ഈ ഒരു പാർട്ട് അതാണ് ഇൻറ്റു പൈ ആർ സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതിയത് ക്ലിയർ അപ്പൊ ഈ ഒരു ഫോർമുല യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടിക്കോളും ഏരിയ ഓഫ് എ കോഡ്രൻറ്റ് കിട്ടിക്കോളും അപ്പൊ ഇത് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് സുഖമായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇനി ഇത് തന്നെ നമുക്ക് വേറൊരു രീതിയിലും ചെയ്യാൻ പറ്റും കേട്ടോ ആദ്യം മിസ് ഇത് ചെയ്തിട്ട് അത് പഠിപ്പിച്ചു തരാം കാരണം സ്കൂളിൽ ഏതാണ് പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നതെന്ന് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ അപ്പം രണ്ടും മിസ് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞുതരാം അപ്പൊ ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഇത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു തരാം കേട്ടോ അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് വേണം റേഡിയസ് വേണം
R is equal to n than 22. This is the value of R. That 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 is the value of R. R is equal to n then we will 22. Now we will take n dm r in every day. 44 by 7 in the inverter transpose. Now we will take the radius and the value of the value. Now we will take the value of the value. R is equal to 22. We will take the value of 44 by 7 in the value of the transpose. Now we will take the value of the value of the transpose. Now we will take the value of the value. अपन डिवाइडेड बाय 44 बाय 7 ओके डिवीजन आम बन हमला इन्द कारण है वैसे प्रॉपर सो डिवीजन साइन चेंज ये दिन जो आगम इधर तेरे चिड़ में इन्द वेरम 7 बाय 44 ये 22 44 वाली काटी आया ला 22 वन सा 22 22 टू सा 44 सो हम कपे इतने आने के लिए जो रेडियस है 7.2 सेंटीमीटर क्लियर इन्हें नेरे नमक के दा इपर रेडियस कितने टंडे इन्हें नमक के नेरे कोऑर्डिनेट इन्हें एरिया कंडोडी क्या ला अपन इंदर ने नम्बर फॉर्मूला नो आरे ना दे एरिया इस इक्वल जो वन बाय फोर इंजो पाई आर स्क्वायर इस इक्वल जो वन बाय फोर इंजो पाई अड वैल्यू इंदर ने 22 by 7 into radius at 3 and 7 by 2 radius number r square and so 7 by 2 2 times is on. Okay, now we have 7 and 7 and 2 and 22 and 2 and 22 and 11 and 2 and 2 and 11 and 2 and 11 and 2 and 11 and 2 and 11 and 2. सेवन है ले अब हम किन्हें वेरी ना दे सेवेंटी सेवेन बाय फोर इंडू टू इन दे टम एट सेंटीमीटर स्क्वायर अब ये इधर आने नम्बर कॉर्डरन इंडे एरिया इन्हें बारे ना दे इतने आने सेवेंटी सेवेन बाय एट सेंटीमीटर स्क्वायर इधर पूरी री दे ले ना हम कुछ यहाँ बच्चों ना दे अरे कॉर्डरन इंडे एरिया 1 by 4 அன்று 4 இது 1 பார்ட்ட அதானு நம்மடு 1 by 4 அன்று தெரிக்கினது இன்று நம்மட சர்க்கல இந்த ஏரியா கலியா இன்னை அடுத்து நேன் நுளது உடை மிச்சு பார்ந்தியாரம் கண்ணம் ச்கூல் ஏது லவிலானும் ஏது ரீதிலானும் படிப்பிக்கினேன் நம்க்கு அரியம் வெற்றில்லா அது உடை நம்க்கு படிக்கேட்டோ Anda ini dia lom. Ninggal kerja om isi ayat itu orang nak deh dano, manusia ayat itu deh dano. Adun ninggal pergi kerja. Ada dua macam kerja ni. Apa nama kita dalam bahagian itu ni? Ada nama kita circle ini. Nama kita empat part itu ada divide je ino. Adun ini satu part ada quadrant ada bahagian. Ninggal nongki kain ni. Ini quadrant ini nama kita circle. सेक्टर अंदर नाम का बड़े चूड़े तान ओके इधर इंदर है ना हमारे सर्कल इंदर सेंटर इंदर ना बाउंडरी लाइक का बार चिरिके ना डिस्टेंस आन आने लो इधर हम हमारे सर्कल इंदर सेंटर इंदर ना बाउंडरी लाइक का बार चिरिके ना डिस्टेंस आन अब आधे इंदर है ना हमारे रेडियस आन आधे ये पहले दे आधे ने जॉन angels angels 
അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മുടെ സർക്കം ഫ്രണ്ട്സ് വെച്ചിട്ട് നമ്മള് റേഡിയസ് കണ്ടുപിടിക്കണം കുറച്ചുകൂടെ മിസ് കാണിച്ചു തന്നാലേ ഉള്ളൂ ഒന്നുകൂടി മിസ് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം സർക്കം ഫ്രണ്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വന്റി ടു സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ഫോർമുല എന്താണ് ടു പൈ ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വന്റി ടു സർക്കം ഫ്രണ്ട്സിന് പകരം അതിന്റെ ഫോർമുല നമ്മൾ എടുത്ത് എന്റെ റേഡിയസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സോ ടു ഇന്റു പൈ ഇട വാല്യൂ ട്വന്റി ടു ബൈ സെവൻ ഇൻറ്റു റേഡിയസ് അറിയില്ല ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വന്റി ടു then 2 into 22 and then 44 by 7 into r is equal to 22 then r is equal to 22 44 by 7 in a number in order to transpose symbol divided by 44 by 7 agu division on the in a number in the car in a reciprocal up into 7 by 44 So, இது இது முடி கட்டியம் பிவிடை 2 ஆகு அப்பு நமுக்கு எங்கேட்டும் 7 by 2 centimeter സോ നമ്മൾ സർക്കം ഫ്രണ്ട്സ് വെച്ചിട്ട് റേഡിയസ് കിട്ടി ഇനി നമ്മുടെ കയ്യിൽ എന്തുണ്ട് ആംഗിൾ ഉണ്ട് അത് എത്രയാണ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി അപ്പൊ നേരെ നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പറ്റും നമ്മുടെ ക്വാഡ്രന്റിന്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പറ്റും കാരണം നമ്മുടെ കയ്യിൽ തീറ്റ ഉണ്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ റേഡിയസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ ക്വാഡ്രന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നമ്മുടെ സെക്ടർ തന്നെയാണ് സോ സെക്ടറിന്റെ ഫോമുല യൂസ് ചെയ്തിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി അപ്പൊ നമുക്ക് ചെയ്യാം അപ്പൊ നമുക്ക് സെക്ടറിന്റെ ഫോർമുല എടുത്തേക്കാം എന്താണ് ഏരിയ ഓഫ് എ സെക്ടർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് തീറ്റ ബൈ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഇൻറ്റു ഫൈ ആർ സ്ക്വയർ സോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു തീറ്റ എത്രയാണ് നയൻറ്റി ബൈ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഇൻറ്റു ഫൈവ് വാല്യൂ ട്വന്റി ടു ബൈ സെവൻ ഇൻറ്റു റേഡിയസ് എത്രയാണ് സെവൻ ബൈ ടു അപ്പൊ ആർ സ്ക്വയർ ആണ് സോ സെവൻ ബൈ ടു ടു ടൈംസ് ചെയ്ത ഓക്കെ ഇനി ഇതേ ഈ സീറോയും സീറോയും ക്യാൻസൽ ആയി പോകും നയൻ വൺ സാർ നയൻ നയൻ ഫോർ സാർ തേർട്ടി സിക്സ് ഓക്കെ ഞാൻ ടു കൊണ്ട് ട്വന്റി ടുവിനെ കട്ട് ചെയ്യാപ്പോ ഇവിടെ ലെവൻ കിട്ടും ഇനി വല്ലതും കട്ട് ചെയ്യാനുണ്ടോ എന്റെ മക്കൾ സേം ഈ സെവനും സെവനും കൂടി കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെ തീർന്നു പരിപാടി അപ്പൊ ഇനി ന്യൂമറേറ്ററിൽ എന്തൊക്കെയാ ഉള്ളത് ലെവൻ ഇൻറ്റു സെവൻ സെവൻറ്റി സെവൻ ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു ടു എയ്റ്റ് സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ കണ്ടോ അപ്പൊ ഈ രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും മിസ് ആദ്യം കാണിച്ച രീതിയിലും ചെയ്യാൻ പറ്റും അവിടെ ക്വാഡ്രന്റിന്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫോർമുല വൺ ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു പൈ ആർ സ്ക്വയർ ഇവിടെ നമ്മൾ എടുത്ത് ക്വാഡ്രന്റിന്റെ ഈ ഒരു മെത്തേഡിൽ ക്വാഡ്രന്റിന്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറയുമ്പോൾ ആ ക്വാഡ്രന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കിയ സെക്ടർ ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും സോ റേഡിയസ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഏരിയ ഓഫ് എ സെക്ടറിന്റെ ഫോർമുല വെച്ചിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കുന്നു സോ നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണ് മനസ്സിലായതെന്ന് വെച്ചാൽ അത് ചൂസ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ പഠിച്ചോളൂ മിസ് രണ്ട് മെത്തേഡ് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് ക്ലിയർ അപ്പൊ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനുമായിട്ട് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് കാണാം കേട്ടോ അപ്പൊ എനിക്ക് ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും മറന്നു പോകരുത് ഓക്കെ അപ്പൊ ബൈ ബൈ